हेलो भिवार्स हासान बायोलजी तुम्हारे सकल के स्वागत आज के आलोच्य विषय घर विवर्तन माध्यमिक चतुर्थ चैप्टार अभिव्यक्ति और अभिजोजन एक गुरुतवपूर्ण अंश घर विवर्तन बेपार एक जीवासुगरित प्रमाण अभिव्यक्ति विभिन्न जीवसुगरित प्रमाण आज तार मध्य घर घर विवर्तन प्रमाण घर ये जीवासुगरित प्रमाण ये जीवाश्व जिन जीवस्व कथाटी तुम्हारा भूगोल पढ़े जीवस्व कथाटी अर्थ हल को जीवर प्रस्तावित अवस्था प्राचीनकाले पालनिक शिल स्तरे को जीव पड़े गेले कि छाप वही शिल स्तरे थे जाए से छाप थे अनेक समय हाड़ दाँत इत्यादि थे से जीव सम्पर्क एक धारणा तैरि करते ही धारणागुल जीवाश्व जो पर पर पे जा समय अभिव्यक्तर विभिन्न पर्यायगल बुझते परि तो अभिव्यक्ति बजार क्षेत्र जीवाश्व एक गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन करें तो से जीवाश्व गठित प्रमाण हल घर अभिव्यक्ति घर अभिव्यक्त क्षेत्र जीवाश्वगल हल हल इिप्पास मैसोहिप्पास मेरिचिप्पास प्लिओहिप्पास इक्वास ये जीवाश्वगल ये जीवाश्वगल आविर्भव घटे सिनोजयिक जुगे आठ पंद्रह सरि फिफ्टी फाइव मिलियन इयर आगे अर्थात आज थ पंचान्न मिलियन बचर पूर्वे सिनोजयिक जुगे ये घोड़ागुल आविर्भव घटे ये घोड़ ये विवर्तन ये आविष्कार कर ओथनियल चार्ल्स मार्क्स ओथनियल चार्ल्स मार्क्स नामक एक जन पत्नबीप अठारोश ऊनाशी क्षेत्र घोड़ार आविर्भव घटे सिनोजयिक जुग ये सिनोजयिक जुग तो कि तुम्हारा बोझार आगे तुम्हारे एक स्लैड देखा जो जिओलजिकल टाइम स्केल तुम्हें देखते जिओलजिकल टाइम स्केल देव आज है जिओलजिकल टाइम स्केल एक्चुअल हो बोलजिकल टाइम स्केल ये बायोलजिकल टाइम स्केल जिओलजिकल टाइम स्केल क्यों है जे हमें जी पृथ्वी पृथ्वी एक दिन ही सृष्टि हो आस्ते आस्ते धीरे धीरे पृथ्वी सृष्टि हो तरह पृथ्वी आस्ते आस्ते जीवर आविर्भव हो प्रथम एक कोशी तरह एक कोशी तरह बहुकोशी बहुकोशी के मेरुदंडी मेरुदंडी बर्तमान स्तन पाए उन्नत स्तन पे चले आविर्भव हो जाए जीव सृष्टिगुलो हो आस्ते आस्ते धीरे धीरे जीव सृष्टि हो से क्षेत्र में जीवन विज्ञान जीव विद्या की कोई से जीव सृष्टिगुल धापगलो के समयगुल के टाइमगुलो के लिखे रेखे अर्थात ता एक टाइम टेबिल तैरि कर टाइम टेबिल के बला है जिओलजिकल टाइम टेबिल बायोलजिकल टाइम टेबिल से टाइम टेबिले देखते पा जे एखे तीनटा जुग आ सिनोजयिक जुग मैसोजयिक जुग पेलिओ जुग ये पेलिओ जु सिनोजयिक जुगे प्रथम घोड़ार आविर्भव घटे घोड़ार आविर्भव बोलते अर्थात घोड़ा जो पूर्वपुरुष घोड़ार पूर्वपुरुष योहिपास आविर्भव घटे सिनोजयिक जुगे सिनोजयिक जुगे जीवट अनेकटा बड़ो से सिनोजयिक जुग बोलते बोझा हमारे फिफ्टी एट मिलियन बचर थे मिलियन बचर पूर्व थे मिलियन थे आज पर्त अर्थात हलोसेन जुग पर्त हे सिनोजयिक जुग ये सिनोजयिक जुगटा के कैकटा दुटो पिरियडे भाग करते क्वाटार नारी और एक टारियारी एवं पेलिय सिनोजयिक जुगटा के आर अनेकगुल इपक व समयकाले भाग कर समयकाल जमन हे इोसिन ओलिगोसिन मायोसिन प्लिओसिन क्लिस्टोसिन हलोसिन हलोसिन तर पर आज बर्तमान कल प्रेजेंट कल जो बर्तमान बोलते गांधी बर्तमान हलोसिन जुगे अवस्थान कर इोसिन जुगे सिनोजयिक जुगे सिनोजयिक जुगे इोसिन इपक व समयकाले घोड़ार आविर्भव हो प्रथम घोड़ार आविर्भव हो प्रथम सिनोजयिक जुगे सरि हाँ सिनोजयिक जुगे इोसिन इपक समयकाले प्रथम घोड़ार आविर्भव घटे प्राचीन घोड़ा आविर्भव घटे जेटा जीवस्त नाम इोहिप्पास इोहिप्पास हे सब चे प्राचीन प्रथम दिखे जो घोड़ा तर आविर्भव हो कत बचर आगे आज थ पंचान्न मिलियन बचर आगे इोसिन नामक समयकाल युग हो जुगटा काटा जाए समयकाल इोसिन नामक समयकाल इपके घोड़ाटार ओपर नाम छो ऊषाकाले घोड़ा क्या ऊषाकाले नाम दे जेहेतु कि एक दिन शुरू है ऊषा दिए से घोड़ाटा के बला ऊषाकाले घोड़ा बा हाइरोकोथेरियम बला है डन हर्स हाइरोकोथेरियम वैशिष्ट्यगुली की ना ये हाइरोकोथेरियम वैशिष्ट्य हल ये घोड़ार उच्चता हो त्रिस सेंटीमिटार तो त्रिस सेंटीमिटार मैं खूब खूब ही कम जेटा एक शाल मतन देखते मैं 
ঘোড়া ঘোড়া নামই ঘোড়া কিন্তু ঘোড়া না শিয়ালের মতন দেখতে এর উচ্চতা হচ্ছে তিরিশ সেন্টিমিটার আর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি না এই ঘোড়ার আমরা জানি ঘোড়ার চতুষ্পদ প্রাণী চতুষ্পদ মানে হচ্ছে সামনে দুটো পা পিছনে দুটো না অগ্রপদ আর পশ্চাৎপদ আছে তো অগ্রপদে এদের অগ্রপদে চারটি আঙুল ছিল এবং পশ্চাৎপদে তিনটি আঙুল ছিল বৈশিষ্ট্য হলো অগ্রপদে চারটি আঙুল ও পশ্চাৎপদে তিনটি আঙুল ঠিক আছে এটা দেখতে বললাম কেমন শিয়ালের মতো আর এটা থাকে কোথায় বোনের গাছ গাছালির মধ্যে এরা লুকিয়ে থাকে এরপরে তার নেক্সট যে জীবাশ্বরা এসেছিল সেটা হচ্ছে মেসোহিপাস মেসোহিপাস এই জীবাশ্বরটি পাওয়া গেছিল আজ থেকে চল্লিশ মিলিয়ন বছর মিলিয়ন বছর আগে এম ওয়াই এ এম ওয়াই এ মানে মিলিয়নস ইয়ার্স অ্যাগো চল্লিশ মিলিয়ন বছর পূর্বে পলিগোসিন সময়কালে বা ইপোকে এটাকে বলা হয় ইপো ই পি ও ইপো তো অলিস অলিগোসিন ইপোকে আমরা বা সময়কালে এই মেসোহিপাস আমরা জীবাশ্বটি পেয়েছিলাম এর আর একটা নাম হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন ঘোড়া বা ইন্টারমিডিয়েট হর্স এর যে বৈশিষ্ট্য হলো সেটা হলো এর উচ্চতা এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এর উচ্চতা একটু বাড়লো প্রথমে ছিল তিরিশ সেক্ষেত্রে এখানে ডবল হয় ষাট হয়ে গেল তাহলে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি তাহলে অন্তর্বর্তী কলার ঘোড়ার উভয় পথে আঙুল ছিল তিনটি করে এদের আঙুলের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি এবার তার মানে কি হচ্ছে যে অগ্রপথে একটা আঙুল হ্রাস পাচ্ছে কারণ তার আগে যে জীবাশ্বটা ছিল ইহিপাস ইহিপাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটা আঙুল ছিল অগ্রপথে কিন্তু মেসোহিপাসের ক্ষেত্রে উভয় পদে তিনটে আঙুল এই তিনটা আঙুল আবার কারণ কি যে এই সময়কালে অর্থাৎ মেসোহিপাসে যখন হয়েছিল বা অলিগোসিন সময়কালে কি হয়েছিল জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে এবং জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার ফলে তৃণভূমির আয়ুভাব হয়েছিল এবার এই তৃণভূমির আয়ুভাব হওয়ার ফলে কি এই ধরনের ঘোড়াগুলো যে মেসোহিপাস যেটা ঠিক ঘোড়া বলা যাবে না এটা কোনো ভেড়ার মতন দেখতে এই ঘোড়াগুলো তখন বা এই ভেড়া টাইপের যে ঘোড়াগুলো সেগুলো কি ওই তৃণভূমি খেতে গিয়েছিল যার ফলে ওরা দৌড়াচ্ছিল দৌড়ানোর ফলে অগ্রপথে আঙুলটা এদের হ্রাস পেয়ে যায় বা অবলুপ্ত হয়ে যায় এর ফলে কি অগ্রপথ ও পশ্চাৎপথ উভয় পথে তিনটি করে আঙুল থাকে এবং এদের আঙুলগুলোর বৈশিষ্ট্য কি একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আঙুলগুলো তিনটে আঙুলে এদের মাটি ভর করে থাকতো মাটি ভর করে থাকতো এরপরে যে আমরা নেক্সট যে জীবাশ্বরী পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেরিচি পাস এই মেরিচি পাস এর আয়ুভাব ঘটেছিল মায়োসিন সময়কালে মায়োসিন সময়কাল কবকার আজ থেকে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন বছর পূর্বে এবং এই ঘোড়ার আর একটা নাম হচ্ছে রোমন্থক ঘোড়া বা রোমিনেটিং হর্স এই রোমন্থক বা রোমিনেটিং কেন বলা হয়েছে রোমন্থক বা রোমিনেটিং কথার অর্থ হলো একবার খাবার নিয়ে আবার সেই খাবারকে স্টোমা থেকে মুখের মধ্যে নিয়ে এসে পুনরায় চিবি আবার খাওয়া এটাকে বলা হয়েছে রোমন্থন বা বাংলায় আমরা যাকে বলে বসি বা যাব বাংলা যাকে আমরা বলি জাবর কাটা তো এই রোমিনেটিং যখন প্রথম যখন প্রথম শুরু হলো তাই মেরিচি পাসকে বলা হয় রোমন্তক ঘোড়া এর উচ্চতাটা কত এর উচ্চতা একশো সেন্টিমিটার তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধারাবাহিকভাবে উচ্চতা আমাদের বাড়ছে প্রথমে কি ছিল যে প্রথমে ছিল তিরিশ সেন্টিমিটার তারপরে ছিল ষাট সেন্টিমিটার তারপরে ছিল একশো সেন্টিমিটার এদের ক্ষেত্রে আঙুলে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিন নাপার আঙুলে খুঁড়ের আবির্ভাব ঘটে এদের বৈশিষ্ট্য বললাম যে তিন নাম্বার আমাদের খুঁড়ের আবির্ভাব ঘটে এই খুঁর জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি খুঁর জিনিসটা হচ্ছে এক ধরনের ক্যারোটিনাইজ জাতীয় পদার্থ নিয়ে গঠিত আঙুলের সামনে একটা মোটা শক্ত অংশ যেমন আমাদের ক্ষেত্রে নখ থাকে ঠিক তেমন এদের তিন নাম্বার আঙুলে খুঁড়ের আবির্ভাব ঘটে আর বাকি যে আঙুলগুলো ছিল সেগুলো এরা একটু উপরে উঠে থাকত অর্থাৎ এই সময় এরা মাটি টাচ করত না অর্থাৎ ওরা আস্তে আস্তে সেগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে অবলুপ্তির পথে হয়ে গেছে আমি আর একটা তোমাদের ছবি দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইয়ো হি পাসদের ক্ষেত্রে ইয়ো হি পাসদের ক্ষেত্রে কী ছিল যে এদের পশ্চাৎপদে আমরা বললাম তিনটা আঙুল ছিল আমরা জানি তিনটা আঙুল ছিল আর অগ্রপদে চারটা আঙুল ছিল এই আঙুলগুলো ছিল দেখে বলা আছে দেখে মনে হচ্ছে যে কি আমরা যদি আঙুলের উপর ভোট দিয়ে হাতটাকে ভোট দিয়ে রাখি যেমন দেখায় ঠিক তেমন দেখা যাচ্ছে তার মানে তখন এদের ঘুরের কোনো ব্যাপারই ছিল না জাস্ট খেলা আঙুলের উপর ভোট দিয়ে চলা অর্থাৎ তিনটা আঙুল বা চারটা আঙুলে এরা মাটি স্পর্শ করে থাকত 
এরপরে যে মেসোহিপ পাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের ক্ষেত্রে অগ্রপদে তিনটা আঙ্গুল পশ্চাৎপদেও তিনটা আঙ্গুল এবং এই তিনটা আঙ্গুলের মধ্যে তারপরে আবির্ভাব ঘটেছিল মেরিচিপ পাস অর্থাৎ মেরিচিপ পাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে খুঁড়ের আবির্ভাব ঘটেছে এই খুঁড়ের আবির্ভাব হয়েছিল মেরিচি পাসের ক্ষেত্রে আর ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এই অগ্রপদের ক্ষেত্রে যে তিন নাম্বার অর্থাৎ দুই নাম্বার আর চার নাম্বার যে আঙুলটা ছিল সেটা কি হচ্ছে সামনের দিকে মানে ভিতরের দিকে উপরে উঠে আছে যার ফলে শুধুমাত্র খুঁড় বা তিন নাম্বার আঙুলটাই মাটি টাচ করে আছে বাকিগুলা উপরে দিকে অর্থাৎ এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে কি যে আস্তে আস্তে দুই নাম্বার আর চার নাম্বার যে আঙুলটা ছিল সেটা অবলুপ্তির পথে যাচ্ছে এর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো যে প্লায়োসিন সরি প্লায়োহিপাস যুগে প্লায়োহিপাস যে ঘোড়াটা আছে সেই ঘোড়াটাতে আঙুলটা অবলুপ্তি হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার চলে আসছে আবার আগের স্লাইডে এরপরে জীবাস্ত হচ্ছে বা নেক্সট জীবা হচ্ছে প্লিয়োহিপাস তো এই প্লিয়োহিপাস এর ওপর নাম খুব একটা পাওয়া যায় প্লিয়োহিপাস হচ্ছে আজ থেকে দশ মিলিয়ন বছর আগে প্লায়োসিন সময়কালে এটি আবির্ভূত হয়েছিল এবং এর উচ্চতা হচ্ছে একশো আট থেকে একশো দশ সেন্টিমিটারের মতো তো এই উচ্চতা অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এই উচ্চতা আরও বেড়ে গেছে স্বাভাবিকভাবে প্রথমে তিরিশ ছিল তারপর ষাট তারপর থেকে একশো তারপর একশো আট বা একশো দশ ঠিক আছে এবার এর ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর তিন নাম্বার ছাড়া বাকি আঙুলগুলো বিলুপ্ত এর তিন নাম্বার ছাড়া বাকি আঙুলগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে দেখে নেবো আবার যে এই যে তিন নাম্বার আঙুলটি ছাড়া অর্থাৎ তিন নাম্বার যে খুঁটটা তৈরি হয়েছে ছাড়া খুব হচ্ছে বাকি আঙুলগুলো বিলুপ্ত যেখানে এখানে আঙুল ছিল এখানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ এই আঙুলগুলো একদমই রুডিমেন্টারি কন্ডিশন বা খুব ছোট হয়ে গিয়েছে একমাত্র তিন নাম্বার আঙুলটাই ছিল এবং তার সামনে তার সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মোটা খুঁড়ের মতন অংশ আছে খুঁড় ছিল এখন অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদে চারটি পাতে শুধু তিন নাম্বার আঙ্গুল এবং তার সামনে খুঁড় মাটিতে ভর করে থাকে এটা হলো প্লিয়োহিপ পাস বা প্লায়োহিপ পাস বলা যেতে পারে এরপরে আসবো এরপরে যে জীবাশ্রুটা আছে সেটাকে বলা হয় ইকুয়াস ইকুয়াস প্লিয়োহিপ পাস থেকে ঘোড়ার দৈর্ঘ্য যখন আরও বাড়লো তখন সেটাকে বলা হয় ইকুয়াস আর এটাই হলো আধুনিক ঘোড়া এই ঘোড়ার আবির্ভাব ঘটেছিল প্লিস্টোসিন সময়কালে সেটা হলো আজ থেকে প্রায় এক মিলিয়ন বছর পূর্বে অর্থাৎ দশ লক্ষ বছর আগে আর এই প্লিস্টোজন যুগে আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের উন্নত স্তন্যপায় প্রাণী যেমন মানুষ থেকে শুরু করে এই প্লিস্টোজন যুগে আবির্ভূত হয়েছিল আর এই ঘোড়ার উচ্চতা হলো দেড়শো সেন্টিমিটার যেটা বর্তমানে আধুনিক ঘোড়ার যেটা উচ্চতা আর এর আঙ্গুলের বৈশিষ্ট্যগুলি যদি আমরা দেখে থাকি তাহলে দেখব এখানে তিন নাম্বার আঙ্গুল ছাড়া আর কোনো আঙ্গুলই নেই ছবিতে আবার ফিরে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তিন নাম্বার আঙ্গুলটা আছে যেটা খুঁড়ে পরিণত হয়েছে আর বাকি কোনো আঙ্গুল নেই ঠিক আছে তাহলে এখানে শুধু তিন নাম্বার আঙ্গুলটায় খুঁড়ে পরিণত বাকি কোনো আঙ্গুল নেই এটাই হলো ঘোড়ার অভিব্যক্তি তো এই ঘোড়ার অভিব্যক্তির মধ্যে আরও কিছু পরিবর্তন আছে যেমন আমি পাচ্ছি ধারাবাহিকভাবে উচ্চতা বৃদ্ধি দেখতেই পাচ্ছি এখানে যে ধারাবাহিকভাবে উচ্চতা বৃদ্ধি হয়েছে একটা একটা প্রথমে তিরিশ ছিল তারপর ষাট তারপর দো একশো তারপর একশো আট তারপর একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার হয়েছে দ্বিতীয়ত বা আরেকটা পয়েন্ট বলতে পারি আঙ্গুলের সংখ্যা এখানে হচ্ছে কি যে প্রথমে ছিল চারটি আঙ্গুল তারপরে তিনটি আঙ্গুল তারপরে একটি আঙ্গুল অর্থাৎ আঙ্গুলের সংখ্যার অভিবৃত্তি হলো তৃতীয় বলতে পারি খুঁড়ের আবির্ভাব তিন নাম্বার খুঁড়ের আবির্ভাব বলতে পারি চার নাম্বার আমরা দেখলাম যে যে অগ্রপত্তা যেটা আছে এখানে দেখবো চার নাম্বার যে অগ্রপত্তা যেটা আছে সেটা অগ্রপথ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করছে তো এই অগ্রপত্তা প্রথমে ছোট ছিল যখন আমরা প্রথম ঘোড়াকে দেখেছিলাম সেটা দেখতে লাগছিল অনেকটা শিয়ালের মতো তারপর ওটা অনেকটা বলা যেতে পারে ভেড়ার মতো তারপর তার টাট্টু ঘোড়ার মতো ঠিক আছে এভাবে কি হয় অগ্রপথে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি ঘটে এভাবে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি ঘটে তাহলে এটা একটা লেমাকবাদের সপক্ষে প্রমাণ তোমরা লেমাকবাদ পড়েছ যেখানে বলা আছে ঘোড়ার অগ্রপদের ধারাবাহিক বৃদ্ধি লেমাকবাদের সপক্ষে প্রমাণ